去。现在不管怎么样，先保命再说。不行，我要回去看我的行李。现在都什么时候了，有什么东西比你的命还要重要吗？这，你不会懂的。你放不放？你不放？你不放，我就自己跳下去。这要是摔下去，可不是闹着玩的。行了行了，我明白了。玉，好吧，我现在就带你回去。叫，叫。快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！少镖头，雷儿行李和镖货都被抢走了，雷儿被掳走了。你们不是赫赫有名的信义镖局吗？我跟阿妈是相信你们，才找你们托的镖。现在倒好，东西全没，你们怎么交代？是我们的疏忽，现在东西也丢了，雷儿也被别人掳走了。你放心，我们一定会想办法。行李里面都有些什么？我们知道了也好方便追查。告诉我，你怎么了？我之前感染的伤寒伤得痊愈，我现在要回家，现在就走。好，我知道了。你现在回家是最安全的。可是现在，雷儿被人掳走了，我一定要赶快找到他。你要去找雷儿？越快越好，要是晚了，我就怕。也对。不过，如果半路我遇到什么差错怎么办？莫雅，莫雅，老板二位，去找找雷儿，我护送哥哥回府，快去啊！是，莫雅，快起来。这样，人还是跟丢了。
，江湖封号，活案了，是本山寨三当家。不用害怕，只要你乖乖的顺从，我保证你在这舒服的家都不想。有脚伤受不了劲，以后还是有机会的。最主要的是，我这次把摩呀哥哥给抓住了，在这边生一颗做大了呀。不好了，不好了！啊，什么不好？你不好好看着哥哥跑到这儿来干啥？可不就是那哥哥哪出事了吗？刚才三大江说要去看哥哥，这个话呢，他又把哥哥咋了？不是三大江把哥哥咋了，而是那哥哥，哥哥咋了？他把三当家给打晕了啊！看，看什么看？问他。这哥哥是个高手。啊！王府前景没有抓到，抓了个夜丫头，放放人，这绝对不行。老大，这次千万不能心软，那么一抓错，你就把人放了，以后镖局会更加的猖狂。那么这次把镖局的人抓了也好，干脆杀鸡儆猴，让他们看一看，我们不是那么好惹的。你们信义镖局到底保的是什么镖啊？说东西，东西是一样不剩，全都进了土匪窝了。更离谱的是保人，我女儿一回来就病倒下了，全都是这路上担惊受怕给弄的。此次的确是我们信义镖局的责任，肖某特此向王爷请罪。请罪？嘿。你以为你们这次镖局失镖，就是你这么两腿一跪
，就这么混过去了。哼，我说肖总、镖头，你们这开镖局也太容易吧？啊，那不管是丢镖、失货，还是失了人命，怎么着，谢个罪，这片就接过去了？哎呦，王爷，你看这信义镖局就根本没把咱王府放在眼里。放开我，让我进去。进去，放开。哎，你来干什么？王爷，对是我带的，这趟镖也是我走失的，让我来，把东西追回来就是了。好的很啊，啊，没想到。我王爷府托的镖，你们竟然派一个毛头小伙子带头上阵！哼！王爷，我爹他的确是要亲自押镖的，只是我看他身体抱恙，这才主动请求押镖的。王爷，请不要再怪我爹了，请求王爷恕罪。哟，这是在闹什么呀？哎呀，莫呀！你都病成那样了，不好好休息，跑这儿来干什么呢？女孩不是担心阿妈，错把恩人当成了罪人。格格，你病糊涂了啊？你是亲眼看见自己东西被抢的呀？你看你现在这可怜的哟，变成这个样子，那那怎么他们他们还成了恩人了？话不能这么说，多亏信义镖局拼命全力保护，我才能平平安安的回来。这丢了东西。不过是小事，那东西我们不能挑明了说，这样下去也收不了尾。我看，与其与镖局翻脸，倒不如卖个人情。我自有分寸，求什么情啊？啊？莫呀，我知道你这个孩子从小就容易心软，但是今天这件事情，不是你能够求情就可以解决的。那阿妈也得先让人家起来，再好好商量怎么解决呀、啊。快起来吧。说到底，这次我们要保的镖是我的安危，并不是那些行李物品。女儿如今也毫发未伤，有萧少镖局亲自送回山海镇。至于丢失的行李物品，如果能够全部找到，我们自然不愿与镖局为难。哥哥放心，王爷也请放心，丢失的行李物品，信义镖局都负责追回。追回？你说的轻巧，不知道要追个十天半月，还是三年五载的。王爷，三天。王爷宽宏大量，给我们三天时间，我们定当追回所有物品。跟你说，爹，啊，我先回去，你们慢慢聊吧。嗯。这次，真的要多谢格格了。不用谢了，你都谢了一路了。要不是格格出面，今天我跟我爹还不知怎么收场呢。格格的大恩，五魁，真的是莫齿难忘。你和我，干嘛那么客气啊？哥哥，你不再怪我了吗？突遭变故，不是一时心急，在口不择言，所以把你留下，想跟你道个歉呢。是我的错，应该是我道歉才对。发生这么大的事，你有没有后悔走这一边？没有啊，只要是陪着格格，哪怕是走一千次、一万次，我都不会后悔的。我真的希望，时间能够一直停留在我们走在路上的时候。这次走镖，对你我都有特殊的意义，只希望你可以追回丢失的行李物品，让事情圆满解决。我一定会尽力的。天色不早了，你赶紧回去，跟你爹他们商量追回物品的事吧。好，那我就先告辞了。对了，元儿是不是被毒鬼抓走了
，你有他的消息，立刻告诉我。我知道了，哥哥。你不知道雷儿现在怎么样，我一定把他找回来。雅郎一众土匪行踪不明，迄今为止都没有人知道他们的山寨到底在哪儿。但根据上次他们约好了在好汉坡交赎金的事来看。他们的山寨很可能在附近。但如果他们声东击西，故意让我们这么认为，这帮土匪非常狡猾的。嗯，这也有可能。他们在这几个地方都曾出没过。我们分作几批，各自去一个地方搜索。这群匪徒武艺高强，行动诡诈啊！一旦有了他们的消息，切勿匆忙行动。立刻回报镖局，我们商议之后，再决定如何行动。桂儿，你就留守在镖局。爹，这，宋镖头，三天的时间只怕太急促了吧？再急促，也要竭尽全力。我们不光是要向王爷府交代，还有雷儿，他还落在土匪手上。动身吧，走。你守着镖局。雷儿，雷儿，你回来了。他们没有把你怎么样吧？你是怎么回来的？雷儿，你是怎么脱险的？雷儿，怎么会？土匪们发现，俺是个假格格，一气之下就把俺给杀了。不亏，说俺咋那样，俺还没有当上镖师，俺奶奶还没有吃上白面馒头呢。别太伤心了，所有的问题总有办法解决。
要不要头，请喝茶。看看你怎么样了？你说你吓我一跳。我刚才，我刚才梦到雷儿，他来向我，他来向我索命。是我，是我害的雷儿被土匪杀死的，的确，是我对不起他。又是为了这丫头。哎，桂姨，你别这样。其实雷儿的，别说了啊，现在赶快回屋睡觉去，等睡醒了。你就上那土匪窝子，把他给我抢回来，这不就完了吗？你光做那梦有什么用啊？原来桂姨，其实你也挺关心雷儿的。我，哎呀，我不是就是怕，万一他有个三长两短的，那咱不是还得管着他家人吗？那不又得破费吗？行了行了，别说了，我刚给你熬了一碗莲子粥，快喝了吧。谢谢桂姨。出来的，所以有什么事儿不要为难他，要怪怪俺好了。好一个不知道天高地厚的小丫头，敢叫我们老大倒霉蛋儿！我们老大，走在你身后，你个倒霉蛋！就是为了来打听俺们新宇钓的鱼的，你把俺漂的好惨呀、啊、你！不不不，你不就把俺当成个傻子吗你？你说当时我打门一咕噜把你给拍死呢，净耍些见不得人的手段，你还是个当头的呢，你还不如俺捅到江湖道义多呢！笑笑笑笑笑什么笑啊你妈？丫头嘚瑟什么呀？被关起来还教训人？要是有人偏偏愿意收他的勋。你且消消气，好好听咱把话题。打家劫舍不容易，我们土匪其实守道义。这是你在耍什么花招？哦，俺知道了。嗯，你是个结巴是不是、啊
。这个你可别想不到啊！俺家以前隔壁的那个老土豆，他就是个结巴，他找丽姐给他唱歌，一唱歌他就不结巴了。咱山寨谁不知道你是结巴？接上！来，知道就知道了，你喊出来干啥？这么多兄弟都不舍，都是给我们老大的面子，你倒好。老大，老大，对不起，对不起，你该唱唱，该说说啊，随你喜欢。嗯，原来你们都知道他是个结巴，那我们不是白说了？姑娘，你且别管他，只听我来把话讲，骗你是我对不住。停停停停，又唱又唱。你要是真觉得对不起啊，那你就赶紧放俺走。但是，你要是敢去俺们信义镖局去抢钱，俺就跟你拼命。别着急，别动气，想要走也可以。哎，我可是第一次发现大当家的对人这么有耐心呢、啊。就是，大当家的这下可是有点不对劲儿。嗯，明言懂个屁。以我花郎纵横情场多年的经验，他们大当是喜欢上他了。哦，难怪呀！咱山寨啊有规矩，平时立啊过三关。听，过了三关是不是就能放俺走了？好，那你赶紧说三关是啥？现在就比。这三关不容易。停。你别再磨磨唧唧的唱下去了，行不行？哎，请问你们有没有一个说话利索点的人出来跟俺说句话呀？俺、啊、还赶着回家呢出了什么事？不会吧？你想干什么？笑不要走啊，走不要都在吗？哎呦，你真是呢！大家不知道，这次信义镖局的镖可走得惨了，血流满地，死伤无数啊，东西全给抢跑了，就连人都被抓走了好几个呢。不信啊？我们去问问王爷府，就连格格都吓得病倒了呢。喂，你在胡说些什么呀？啊，对呀、啊，胡说八道什么呀？就算是信义镖局有事了，不是还有我们警备队呢吗？对，啊，我们警备队都是什么人？那是打败过亚郎的人。哈哈，所以说呢，帮着你们信义镖局追回东西，讨回点面子。义字当头，啊，不太客气。是我们警卫队的职责所在，啊，所以，啊，所以，哎，各位乡亲，我肖五魁，在这里先谢过吴队长的好意。我们信义镖局，这次虽然着了土匪的道，但是还不至于无法解决。现在信义镖局已经全力出动，并且向王爷承诺，在三天之内，必须圆满将这件事情解决。我们信义镖局绝不丢失一物
，哪怕是一针一线，信义镖局也会信守承诺的。各位乡亲，今天我萧武魁敢当众，对着大家大声地说：信义镖局永远信义，镖在人在，镖亡人亡，绝不丢我们山海镇的脸。肖武魁，感谢乡亲们抬爱，在此时此刻还那么支持信义镖局，非常感谢，非常感谢。谢谢，谢谢,谢。我的魁儿啊，你真的长大了，说的太好了，桂姨为你骄傲。这个挨千刀的吴楚子，他关键的时刻落井下石，他都不想想他那个队长是怎么当的，忘恩负义。桂姨，这种小人别理他，来，先坐下吧。桂姨，现在最要紧的是，赶紧准备一些干粮和水袋。对，你说的对，我呀，现在赶紧去厨房，让他们早一点准备。桂姨，又怎么了？不知道雷二奶奶知不知道这件事啊？哎呦，这倒是一件麻烦事儿。万一他……我到雷二家去一趟。奎儿，雷儿现在生死不明，你去了怎么跟他奶奶说呀？无论生死，总是要说的。要是不去的话，我一定会良心不安的。你说的也有道理。那快去快回吧，啊！哎，等一下。这是我事先准备好的腹泻机，万一雷儿……哎，你就送给他奶奶吧。哎、啊，桂姨这，这未免太少了吧？我就知道你嫌钱少，可是咱镖局现在情况也不好啊，我就是给一点钱，意思意思。下不为例啊！嗨，恐怕也没有下次了，快去吧。雷儿奶奶，雷儿奶奶，您在家吗？难不成他已经听到消息了？雷儿奶奶，您在家吗？奶奶，谁呀、啊？是我，肖武魁，信义镖局的肖武魁啊！哎呀，是少镖头啊！哎呀，我来扶你。哎呀，俺们雷儿常念叨你，多亏你照顾俺们雷儿啊！奶奶，您这是怎么了？啊，不碍事。这是俺老毛病了，躺了一天了，雷儿又不在家。哎呀，少镖头，你，你能给点水喝吗？哦，我这就去给您倒。啊，啊，我马上出去给您倒吧。好，好。好。看来雷儿奶奶一定还不知道。再找点吃的给俺啊,啊！好只有凉水了，有水有饼的，多好啊！
这么多，都亏你了。你要当雷儿啊，都能饿死俺这老婆子了，渴死了。你，对了，那雷儿不是跟你一起走镖去的吗？啊，我们是一起走的镖。嗯，别说了，俺知道了，是这丫头在路上偷懒，要不。你回来了，他，他在还在路上玩呢，是吗？啊，不是不是，雷儿他没有偷懒，这次出镖他很勤快的，他是在路上有些事情耽搁了，他很快就回来了，他他一定会回来的。少镖头，你这是激动个什么呀？啊？嗯、这个呢？是雷恩让我先带回来交给你的。哎呦，怎么这么多钱呢？啊，这这啊，是因为雷儿表现的特别好，镖局给他赏钱。什么？这死丫头还得了赏钱了？这这是不是真的？哎呀，少镖头，你不会骗俺吧？是真的，嗯。雷儿他真的是得到了赏钱。哎呦，少镖头啊，要不是你这么说，哎呦，俺还不相信呢。哎呦，俺跟你说呀，这孩子从小长大，从来就没有一个人说他干活干得好，还给了赏钱，给了赏钱。哎呦，少镖头。孩子，他命苦啊！他呀，是被雷打出来的。他爹娘当场就劈死了。爸，你们是干啥？你们干啥呢？闯三关。现在开始，只要能闯过三关，这些镖货全部都可以拿走。好，我们就开始吧。第一关闯什么？美人关。美人关。女女的，这个关就算了吧。不能算，我我们兄弟都不能答应，少一关也不行。嗯，那咋比？既然是女人嘛。那当然就是美男官啊！凌云几十爻，八九青天，八九，这种不来也，八九。叫真正的花样男子。老婆，老婆，你的我，老兄要请你坐地，老乡。
生风流倜傥，多少女人拜倒在我的石榴裤下。看来我要使出我的杀手锏。像我处理风中的美，春夏秋冬我一路跟随，才知你是最珍贵。我在上一秒精彩，你在下一秒等待，故事从不需要。岁月。